ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు మిథున రాశి ఈ మిథున రాశి జాతకులకి మిథున రాశిలోకే రాహు ప్రవేశిస్తున్నాడు ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తున్నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం మార్చి నెల ఏడవ తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకి మీ రాశిలోకి వచ్చేస్తున్నాడు పెద్ద ఆయన చాలా గొప్ప పెద్ద ఆయన గురువు కంటే పెద్ద ఆయన అనుకోవాలి రాహు సామాన్యుడు కాదు అలాంటి రాహు మీ రాశిలో పద్దెనిమిది నెలల పదహారు రోజుల నూట డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ఉండి వెళ్ళిపోతాడు అంటే రెండు వేల ఇరవై అవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల వరకు మీ రాశిలోనే ఉంటాడు మరి మీ రాశిలో ఉంటే మీకేమన్నా ఇస్తాడా అది లగ్న రాహుతో సమానం కనుక కేవలం పద్దెనిమిది శాతం మాత్రమే అతి కష్టం మీద ఇస్తాడు చాలా తక్కువ అని బాధపడవద్దు ఏ విధంగా ఆ పర్సంటేజ్ని పెంచుకోవాలనో మంచి ఆలోచనలు నేను తెలియజేస్తా కేవలం పద్దెనిమిది శాతం మాత్రమే అనుకూలతలు ఇచ్చాడంటే ఎనభై రెండు శాతం నెత్తిన టోపీ పెడతాడని ఆయన నెత్తిన టోపీ పెట్టేవాడే చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటాడు రాహు సామాన్యుడు కాదు కొంతమంది దొంగ వినయం ప్రదర్శిస్తుంటారు అలాంటి వారిని గమనిస్తుంటారు నిజంగా వినయంగా ఉండేవారు ఎవరని గమనిస్తుంటాడు నిజంగా వినయంతో ఉండేటువంటి వారు గనక తన దృష్టిలో కనపడితే పద్దెనిమిది శాతాన్ని తిప్పేసి ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఫో నీకు ఇచ్చేస్తున్న శాంక్షన్ అంటాడు ఓహో ఇది కంత్రి వ్యవహారం లాగా ఉంది కొంచెం నక్క వినయం ప్రదర్శిస్తున్నట్టు ఉంది కనుక లోపల ఒకటి బయట ఒకటి అని ఏదన్నా ఉన్నదనుకో ఆ పద్దెనిమిది శాతంలో ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఎనిమిది మాత్రం ఉంచి పది లాగేసుకుంటాడు గమనించారా కేవలం ఎయిట్ పర్సెంటే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మిథున రాశి వారు వినయ విధేయతలకి ఎక్కువ పెద్ద పీట వేయాలి ఎవరి ముందు వినయ విధేయతలు ప్రతివారి ముందు కుటుంబంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు అధికారుల ముందు కావచ్చు ఎక్కడైనా వినయం అంటూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆ వినయం కనుక మీలో కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారనుకో అంటే మాకు వినయం లేదా అని నేను మాత్రం అనుకోవద్దు ఆ వినయం ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అది గొప్ప సంపదలాగా రాహు ఇస్తాడు గతంలో ఉన్న సంపదలు వేరు ఇప్పుడు రాహు ఇవ్వబోయే సంపద వేరు కనుక నిజమైనటువంటి వినయం కనుక మీలో ఉంటే ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ లబ్ధి పొందుతారు కనుక మీకు గనక నక్క వినయంగా ఉన్నట్టు కనుక గమనిస్తే ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రం ఇస్తాడు లేదు మామూలు వ్యక్తులుగానే ఉన్నారులే ఇంతే ఇంత ముందుకు పోరాడు ఇతను చెప్పేది ఇంతే వృధా అనుకుంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు సో ఎంత ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినా మిగిలిన కొన్ని గ్రహాలు ఇతర గ్రహాలు రాహుతో అలా వచ్చి కలుస్తుంటాయి శుక్రుడు ఒకడు బుధుడు ఒకడు కలుస్తుంటారు అయితే విశేషం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రవి రాహువు కలిసినప్పుడే శుక్రుడు బుధుడు కూడా వచ్చేరారు రవి రాహువుల కలయిక ఒక మైనస్ రాహు బుధుడు రాహు శుక్రుడు కలయిక ప్లస్ ఒకవైపు మైనస్ జరిగే సమయంలో ప్లస్ వస్తుంది అంటే రూపాయ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే అర్ధ రూపాయన మనకు లబ్ధి కలుగుతుంది సో అవి ఎప్పుడు దానికి తెలుసుకోబోయే ముందుగా దిగువన కొన్ని డేట్లు స్క్రోల్ అవుతున్నాయి ఆయా డేట్లలో మిథున్ రాస్ జాతకులు ఎదుటి వ్యక్తులతో మాట్లాడటం కానీ ఆర్థిక లావాదేవీలు కానీ కుటుంబ వ్యక్తులతో ఉన్నటువంటి పరిచయాలు డెవలప్మెంట్స్లో కానీ శరీర సంరక్షణలో కానీ ఆయా తేదీల్లో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఏడవ తేదీ నుంచి జూలై పదహారవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు అన్నయ్య కానీ తమ్ముడు కానీ అక్క కానీ చెల్లి కానీ ఉంటే వారు మీ పైన చూపేటువంటి ప్రేమలో కొంత భాగము కపటం అనేది ఉంటుంది మీరు ఏదో భ్రాంతిలో ఉంటారు కనుక మీరు ఆ భ్రాంతి నుంచి పై బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మే ఏడు నుంచి జూలై పదహారు దాకా ఉన్నట్టు అరవై ఒక్క రోజుల్లో కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవేమిటంటే 
మీరు ఎందుకు ఏమిటో అనుకోకుండా ఒక మంచి నిర్ణయం అనేటువంటిది మీ వృత్తిలో కానీ మీ కెరీర్లో కానీ లేక మీ హెల్త్ పాయింట్లో కానీ లేక గృహ నిర్మాణంలో కానీ అద్దె ఇంట్లో కానీ వాహనంలో కానీ ఏదో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఉన్న పరంగా సక్సెస్ అయిపోతాయి అట్ ద సేమ్ టైం సంతాన విషయాల మీద శ్రద్ధ చూపిస్తారు కొంతమంది సంతానానికి పెళ్ళి అవుతుందో కాదు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అదండి ఇదండి కష్టపడుతుంటారు ఉన్న పొలంగా అదే సమయంలో వారికి యోగం వచ్చేస్తుంది ఆ యోగం వచ్చిన తర్వాత ఏదో డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతుంది అనుకో ఆ ఖర్చు అయిన తర్వాత కొంచెం గాలి పీల్చుకుంటారు అమ్మయ్య వివాహం చేసేసామని సంతాన సమస్య తీరిపోయింది అనుకుంటారు అలాగే రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో కూడా జూన్ జూలై ఆగస్టు నెలలోనే మళ్ళా జాగ్రత్తలు అప్పుడెప్పుడు అంటే జూన్ పదహారవ తేదీ నుంచి జూలై పదహారవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో సోదర సోదరి విషయాల్లో అంటీ ముట్టనట్లు ఉండటం కానీ లేక వారికి చెప్పేటువంటి నిర్ణయాల మీద తగిన ప్రాధాన్యత మీ మనసులో ఎలా ఉందో ఆ ప్రాధాన్యత ఎంతవరకు ఇవ్వాలనో అంతవరకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై జూలై పదిహేడు నుంచి ఆగస్టు ముప్పై ఐదు తేదీ వరకు మళ్ళీ సంతానం వలన బాగా లబ్ధి సంతాన అంశాల్లో బెటర్మెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కనుక ఏది ఏమైనా ఆ రిజల్ట్స్ కానీ అనుభూతులు కానీ అవన్నీ కలిసి ఎయిట్ పర్సెంటా ఎయిటీన్ పర్సెంటా ఎయిటీ వన్ పర్సెంటా అనేటువంటిదంతా కూడా మీరు చూపించేటువంటి వినయ విధేయతల మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యింది ఇక నెక్స్ట్ మీ రాశిలోకి ప్రారంభం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం మార్చి ఏడవ తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం మొత్తం కలిపి అంత సమయంలో వీలైనంత వరకు ప్రతి వ్యక్తిని మిత్రుడుగా చూడటానికే ప్రయత్నం చేయండి శత్రువుగా ఎక్కడా చూడవద్దు నిజంగానే మీకు శత్రువు ఎదురుగానే వచ్చి హలో అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే హలో నమస్కారం బాగున్నారా ఏంటి సంగతులు అంతే ఏమిటి నేనేమైనా పలకరించానా ఎందుకు అట్లా హలో అన్నావు అనొద్దు తప్పుంటే వాళ్ళు తప్ప అవతల వ్యక్తులకు ఉంటుంది మనకేమిటి మనకు ముందు వినయం కావాలి రాహు మనలో ఉన్నాడు గమనిస్తుంటాడు ప్రతి విషయం గమనిస్తుంటాడు ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ లోపలే ఉంటుంది ఇంటర్నల్ సీసీ కెమెరా లాంటిది ఆ ఇంటర్నల్ సీసీ కెమెరా అంత పసిగట్టేస్తుంది ఎంత వినయం ఉంది ఎంత విధేయత ఉంది ఇది ఎంత ఎంత నక్క విధేయత ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు సీసీ కెమెరా రికార్డ్ అయిపోతుంటాయి సో మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు అలాంటి బుధుడే రాహుకి మిత్రుడు అలాంటి మిత్రుడు యొక్క రాశిలో వచ్చినప్పటికీ కూడా తన పని తాను చేస్తాడు కనుక మన ఇంట్లో మన అల్లుడు గారు పోలీస్ ఆఫీసర్ మన అల్లుడు గారు పోలీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పి మన మీద అటు ఇటు తిరిగితే ఎట్లా ఆయన పోలీసు నిఘా కళ్ళు గమనిస్తూనే ఉంటాయి సో బుధుడు అనుకుంటాడు ఆ బుధుడు ఎవరు ఆ మిథున రాశికి అధిపతి ఓ రాహు వచ్చేసాడు ఇంకా మన ఇష్టానుసారం అనుకుంటే జాంతా నై కుదరదు సో టేక్ కేర్ కనుక నువ్వు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఈ దిగువ చెప్పే తెలియలలో భక్తి విశ్వాసాలతో మీ ఇష్టదేవాన్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ లలిత పరమేశ్వరుని కూడా ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి నమస్కారం